بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایز وی آر ڈوئنگ فائنینشیل رسک مینجمنٹ ٹوڈے وی آر اسٹارٹنگ اے نیو ماڈیول ان وچ ویل بی ڈوئنگ سم ایڈوانس ٹیکنیکس اینڈ کانسیپٹ وچ آر ریلیونٹ فار دس کورس تو اٹ ول بی ایڈ آن ٹو آر مین ایریا اینڈ ویل بی لرننگ اباؤٹ مارکیٹس اینڈ ہاؤ دے فنکشن اینڈ ہاؤ دے گوئنگ ٹو امپیکٹ اس تو فرسٹ تھنگ وی گونا ڈو از وی گونا کمپیئر گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا تھوڑا ہمیں ڈسٹنکشن پتہ ہونی چاہیے مینلی دے آر مینٹ فار دا گڈ پارٹ آف دا گورنمنٹ ان کی کمپنیز کے لیے فنکشننگ کے لیے ادارہ ہر ادارے کے لیے ان کا رول ہے پر ان کے درمیان میں ایک باریک سی لائن ہے تو دیٹ وی نیڈ ٹو اسپیسیفکلی لرن اینڈ لرن گیٹ آؤٹ آف اٹ گورننس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیں تو اٹ از ہاؤ آرگنائزیشن از ڈائریکٹیڈ اینڈ کنٹرولڈ کہ آپ اس کو کیسے فنکشننگ کی جاتے ہیں آپ نے ایک اسپیسیفک ورڈ ہم لوگ بھی بولتے آ رہے ہیں دیٹ از کارپوریٹ گورننس تو گورننس از اباؤٹ ہاؤ آرگنائزیشن ول بی رن سو اٹس اباؤٹ ٹاپ لیول تھنگ ہاؤ بورڈ از بینگ کمپیوٹیڈ یہ سارے فیکٹر اس میں دیکھے جاتے ہیں گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ ڈو انڈیڈ اوور لیپ اینڈ آر بہت امپورٹنٹ ٹو اچیو ٹو بی اسٹیٹ تو یہ اوور لیپ بھی کئی جگہ کر رہے ہوتے ہیں کئی جگہ انٹرچینجبلی بھی یوز کی جا رہے ہوتے ہیں تو دے ہیو اے اسٹرانگ کنیکشن بٹ ایز اے ٹول یو دے از اے بلیک لائن وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دے آر کائنڈ آف کمپلیمنٹنگ ایچ ادر ان آل اسپیئرس گورننس ورسز رسک مینجمنٹ از لائک ہینڈز اینڈ گلو یو نو وین یو گوئنگ آؤٹ تو یو کین امیجن اسپیشلی گوئنگ آؤٹ ان ونٹر کے گلوز کا اور ہینڈس کا کیا اسٹرانگ بانڈنگ ہے کیا ریلیشن ہے تو سملرلی دیز آر آل بہت امپورٹنٹ اینڈ کنیکٹڈ ان نی ویز تو ہم ان کے کچھ اسی طرح ٹین پوائنٹس میں ہم ان کو فردر ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں ایم از جسٹ ٹو ہیو اے کلیئر آئیڈیا بٹ ناٹ ٹو انڈر مائنڈ اینی ونس امپورٹنس دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے دونوں کا ویٹ ہے بٹ آپ کو ان کا ڈفرینس کریٹ کیسے کرتا ہے کیسے ایگزٹ کرتا ہے وہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے گورننس از فریم ورک اینڈ رسک مینجمنٹ از میکنزم تو یو کین سی گورننس از دا براڈر فیکٹرم کہ وہ ایک اسٹرکچر ہے جس پہ یہ ہوتا ہے اور رسک مینجمنٹ اس کا جو ٹول ہے میکنزم ہے کہ جس کے تھرو وہ یہ کام اچیو کریں گے دا ڈفرینس از دیٹ گورننس از کریشن آف تھیری اینڈ رسک مینجمنٹ از اپلائڈ تھیری یعنی کہ وہ ایک کانسیپٹ بنا رہا ہے تھیری بنا رہا ہے اور یہ اس کی ایپلیکیشن اس کی ایکچوئل ڈوئنگ ہے گورننس از فریم ورک اینڈ پالیسیز اینڈ پروسیسز وہ براڈر لیول کی پالیسیز ہے پروسیس ہے کہ یہ کیسے کام ہوگا کیسے فنکشننگ ہوگی اٹ انیبل بورڈ ٹو گورن ٹو رپورٹ ٹو شیئر ہولڈرز اینڈ اسٹیک ہولڈر جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں مینلی اور ادر اسٹیک ہولڈرز بھی ریگولیٹر تو ان کو رسپانسبلٹی کیسے کرنی ہے یہ گورننس دیکھ رہی ہے اسپیسیفکلی سیٹنگ گائڈ لائن فار ڈائریکٹرز گورننس از فرسٹ فالوڈ بائی رسک مینجمنٹ ایز ڈیلیگیشن تو یہ رسک مینجمنٹ اس کا ایک ٹول ہے ٹاسک ہے جس کے تھرو یہ اپنا کام اچیو کر رہی ہوتی ہے گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ آر کمپلیٹلی انٹر ریلیٹڈ ان کا آپس میں ریلیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ون انٹروڈیوس گورننس اسٹریٹیجک پلان پالیسیز ٹو اور ان کا ایم کیا ہے ٹو ریڈیوس رسک تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ون آئیڈینٹیفائڈ کوانٹیفائی ویلیوٹ رسک ان پارٹس ٹو ڈٹرمنٹ ویئر مور اور لیس گورننس از اپروپریٹ تو یہاں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پالیسی اسٹریٹجیز کیا بنائی جائیں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں رسک ہے اور ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے گورننس از مور اباؤٹ افیکٹیونیس اینڈ رسک مینجمنٹ از مور اباؤٹ ایفیشنسی وہ کام کو ویٹ فل آئے اس کا پرپز فال ہو اور یہاں پہ ایفیشنٹلی کام ہو یہ دونوں کا یہ مین ایم ہے گورننس از ون آف دا پرپز آف انٹرپرائز آرکیٹیکچر اوور آل تھیم کا یہ پارٹ ہے از اباؤٹ مینلی گیٹنگ اے ہم نے ایک پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ جانا ہے تو گورننس ہمیں اس میں اسسٹ کرے گی دس بگین وتھ ڈیفائننگ گولس ٹارگیٹس یہ گورننس کی بات ہم پہلے تھوڑی سی کر بھی چکے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہم نے اسٹریٹیجک لیول کے ڈیسیزنس کرنے ہیں اور گولس اور اپنے جو ٹارگیٹس ہیں کرنے ہیں ون دس از ڈن گورننس پرووائڈ مانیٹرنگ اینڈ میئرنگ اینڈ انفورسمنٹ میکنزم کہ کیا میکنزم ہوگا کیسے ہم چیکس اینڈ بیلنس لگائیں گے کیا فروٹ ہوگا گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ آر لٹرلی ہینڈ اینڈ گلو وہی والی بات کہ ہم نے پہلے اس کو مین پوائنٹ میں بھی بات کیا تھا کہ دونوں کی پوزیشننگ بڑی اسٹرانگ ہے گورننس از دا گلو دیٹ ہولڈس ای آر ایم ٹوگیدر کہ انٹرپرائز رسک مینجمنٹ کو فل فل کرنے میں کمپائل کرنے میں اس کا ایک رول ہے جو اس کو اپلائی کرتا ہے اس کے لیے ایک بیس دیتا ہے 
अवेयरनेस इज एज अ पॉलिसी क्रिएशन लेवल एंड रिस्क मैनेजमेंट इज एट अप्लाई वही वाली बात पॉलिसी बनाने में गवर्नेंस आ गई उसकी एप्लीकेशन में रिस्क मैनेजमेंट आ गई गवर्नेंस इज ऑल अबाउट कॉन्फर्मेंस एंड परफॉर्मेंस के ओवरऑल हमारी फंक्शनिंग क्या होगी हमारा सिस्टम्स क्या होंगे वहाँ पे हम बात करी थी मीन रूल्स लॉज कौन कौन से हैं जहाँ पे आपकी कंप्लाइंस होनी है द गवर्नर्स हैज टू टेक केयर विद दैट एंड रिस्क मैनेजमेंट गवर्नर्स बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और ये एक दूसरे की कनेक्शन भी इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं गवर्नेंस अच्छी तब होगी जब रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तब होगी जब गवर्नेंस अच्छी होगी सो दो दे आर बोथ वेइंग ऑन दीच अदर दे बोथ आर रिलाइंग ऑन ईच अदर इट इज अन ईवन पार्टनरशिप विद नेचुरल टेंशन अन ईवन को ये बैलेंस नहीं है कि अच्छा ये थोड़ी अच्छी होगी तो भी इट्स उनका एक टॉग ऑफ वॉर भी चीज चल रही होती है दे आर पुशिंग ईच अदर दे आर प्रमोटिंग ईच अदर रिस्क मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड टैक्टिक्स टू इस्टेब्लिश कंसिस्टेंट पॉलिसीज तो अब हमने जो वहाँ पे रूल्स बनाए हैं उसकी एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे दे नीड अ पुश फ्राम ईच अदर अगर वहाँ से पुश नहीं आएगा तो अगला पार्ट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा म्यूचुअल इन्फोर्स विद ईच अदर रिस्क मैनेजमेंट विदाउट गवर्नेंस इज पॉइंटलेस अब अगर गवर्नेंस ही नहीं है तो जितने मर्जी आप रिस्क आइडेंटिफाई करते रहे ऊपर वालों को कोई फिक्र ही नहीं होगी तो आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन फेल हो जाएगी तो इनका आपस में जो है रिलेशन वो बड़ा एक स्ट्रेंथफुल है तो रिस्क मैनेजमेंट गिवस स्ट्रेंथ टू द गवर्नेंस वीक गवर्नेंस इज पोर्ट्रेट बाय वीक रिस्क मैनेजमेंट अगर गवर्नेंस वीक है तो उसका मतलब है कि वो रिस्क मैनेजमेंट जो उससे बेस करेगी ड्राइव करेगी वो भी वीक होगी तो इनका जो बॉन्डिंग है इनकी जो रिलेशनशिप है समटाइम इवन इनको एक ही एम्बिड में देखा जाता है कि ये इकट्ठे ही हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है विदाउट गुड गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट इज वर्किंग इन ब्लू स्काईज इन्वायरमेंट एंड गुड रिस्क मैनेजमेंट कॉपरेट गवर्नेंस इज बूट स्ट्रैपिंग इन्वायरमेंट मतलब ए अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो पॉलिसीज अच्छी हवा में रहेंगी लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो वो प्रॉपर उसको फुटप्रिंट में लेके आके आगे ग्रो करेगी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ में वो पार्ट करेगी बोथ फोर्सेज वुड फाइंड अ बैलेंस बिटवीन ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं इफ वन इज लैकिंग अ बेट अदर विल पुश अदर तो ये स्टेपिंग स्टोन है एक दूसरे के साथ In this simple term, governance would be how it's going to help. So, ये linked हैं, bonded हैं, must be done. Thank you.